வணக்கம் மிஸ்கின் சினிமாவுக்கு வந்து பதிமூணு வருஷம் ஆச்சு அவருடைய ஒன்பதாவது படமாக வந்திருக்கு சைகோ உதயநிதி நடிப்பில் காதல் சைகோ த்ரில்லராக வெளியாகிருக்கு நாம் மிஸ்கினோட பேச வந்திருக்கோம் அவரோட பேசும்போது அது ஒரு பேட்டியாக மட்டும் இல்லாமல் ஒரு நல்ல அழகான உரையாடலாக மாறக்கூடிய சாத்தியங்கள் எப்போதுமே மிஸ்கின்னுக்கு உண்டு அவரை நாம் சந்திப்போம் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் எப்பயுமே ரொம்ப சந்தித்ததில் ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை ரொம்ப ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தான் சந்திக்கிறோம் நம்ம சைகோ படம் அதுக்கு என்ன ரெஸ்பான்ஸ் கிடச்சிருக்கு நிறைய விதமான ரெஸ்பான்ஸ் கிடச்சிருக்கு அதாவது வந்து படத்தை ரொம்ப நல்லா இருக்குன்றாங்க சில பேருக்கு ஒட்டுமொத்தமாக படம் எங்களுக்கு பிடிக்கவே இல்லை அப்படின்ற பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டுமே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா ஒரு படம் ஒரு சார்பாக ரொம்ப நல்ல படம்னு சொல்கிறது தான் இல்லை ஒரு சார்பாக ரொம்ப மோசமான படமும் சொல்கிறதுன்னு வந்து அப்புறம் அது ஒரு பெரிய ஒரு நிற ஒரு நிறைவு தராதுன்னு நினைக்கிற ஒரு ரைட் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டு அதாவது படம் நல்லா இருக்குன்றவங்கள நான் ரொம்ப அன்பு செலுத்துகிறேன் படம் நல்லா இல்லைன்னு சொல்லணும்னா ரொம்ப பேரன்பு செலுத்துகிறேன் அப்படி தான் இருக்குது ஆக்சுவலாக நீங்கள் உங்களோட ஆர்டிஸ்ட்டாக இருக்கலாம் டெக்னீஷியனாக இருக்கலாம் உங்கள் ஃபில்மில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களோட அந்த பேட்டர்ன் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பார்த்துருக்கேன் ஒரு ஃபில்மை நீங்கள் உருவாக்கும் போது அதில் அவங்க எவ்வளோ இன்வால்வ் ஆகுறாங்க அப்படிங்கிறத அவங்கள அவங்க நீங்கள் அதை வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க அது அதோடு நீங்கள் அவங்கள இன்வால்வ் பண்ண வைப்பீங்க இந்த படத்தில் உங்களோட ஒர்க் பண்ண ஒரு பெரிய டீம் இருக்காங்க அவங்களுக்கும் உங்களுக்குமான ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருந்தது அவங்கள எப்படி ஹேண்டில் பண்ண முடிஞ்சுது உதய் வந்து எனக்கு உதயுடைய மனைவியார் வந்து என்னுடைய அசிஸ்டண்ட்டு இப்போ ரொம்ப நாளாக தெரியும் எனக்கு உதயும் வந்து ரொம்ப பழக்கம் சினிமாக்கில் சொல்லப்போனால் உதய நான் தான் வந்து லான்ச் பண்ண வேண்டியது யுத்தம் செய்யணும் அவருக்காக எனக்கு அது அதனால் எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் வந்து ஒரு பெரிய அன்பு சார்ந்த ஒரு இது இருக்கும் ஸோ அது எனக்கு ஈஸியாகிடுச்சு நான் வந்து உதயிட்ட சொன்னது வந்து ரொம்ப கம்மியாக சொன்னேன் நான் உங்கள் படம் எதுவும் பார்த்ததில்ல உதயமா நீங்கள் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணணும் இதில் எதுவுமே மெனக்கெட்டு படாதீங்க ஒரு முப்பத்தாறு மார்க் வாங்குகிற அளவுக்கு நீங்கள் நடித்தா போதும் ஏன்னா படத்தில் வந்து இசை இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து எடிட்டிங் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து சினிமோட்டோகிராஃபி இருக்குது அதுக்கப்புறம் என்னுடைய எழுத்து இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் ஒரு பத்து பத்து மார்க் போட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது ஐம்பது மார்க் ஒரு எண்பது மார்க் கிட்டே வந்துடும் அது போதும் அதுவே ஜாஸ்தி ஒரு படத்துக்கு அதுக்கு மேலே நம்ம நடிக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதான் ஒரு புதுசாக இருந்துச்சு ஆனால் என்ன பண்ணார் ஒரு ரெண்டாவது நாளே இருந்தே மெனக்கெட் அதை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டு ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் அப்புறம் அஃப்கோர்ஸ் வந்து இந்த படத்தினுடைய ஹீரோயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நித் ஆதித்ய ராவ் எனக்கு அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்க படங்கள் நான் பார்த்ததில்ல மணிரத்ன படங்களை பார்த்துட்டு ஒரே ஒரு சீன் காட்டுக்கினே ஒரு சீன் அஸ்டன்ஸ் காட்டினோடனே எனக்கு இந்த பொண்ணு நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நான் பண்ணேன் மொழி எங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்கும் பிரச்சனை அது வந்து என்ன பிரச்சனை கேட்டால் தமிழ் தெரியாது ஸோ நான் வந்து இங்கிலீஷில் தான் அவங்கள்ட்ட பேசி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு பயம் இருந்துச்சு எப்படி இதை வந்து முழுசாக இதை எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா படம் முடிச்சுட்டு அப்புறம் படம் நடிக்கும் போது வந்து எங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்கெல்லாம் ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய மரியாதை சார்ந்த ஒரு இது ஒரு உறவே கிடையாது ஏன்னா அவங்க வந்து மணிரத்ன மாதிரி படங்கள் நடித்தவொடனே அந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் தான் ரொம்ப நீட்டாக இருக்கிறது கிளீனாக இப்போ என்னுடைய படங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஏ ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஒரு சாதாரண டவுன் டியர்த்தான ஒரு ஏரியாக்கில் இருக்க வேண்டிய இடத்துல ரொம்ப கஷ்டப்படுது மற்ற ஆர்டிஸ்டோட நீங்கள் மிங்கில் ஆன மாதிரி அவங்கள அவங்களை போக முடியல முடியல ஹேண்டில் பண்ண முடியலன்னு கிடையாது என்னாச்சுன்னா அது வந்து எனக்கு எனக்கு ஒரு ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு அதாவது ஒரு எப்படின்னா ஒரு ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டு பேசாமல் இருந்தால் வேறு வழி இல்லாமல் ஒரு ரூமுக்குள்ள ரெண்டு பேர் இப்படி தங்கி இப்படி கிராஸ் பண்ணி போகும்போது ஆ வணக்கம் கமிட் ஆகிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரியே இருந்துச்சு ஆனால் என்ன பண்ணிச்சு அந்த 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 பொண்ணு நான் எடிட் பண்ணி முடிக்கும் போது ஆனால் எனக்கு தேவையானதை நான் சொல்லிட்டேன் அது எவ்வளோ ரெசிவ் படிச்சு எனக்கு அப்போது டவுட்டாக இருந்துச்சு ஆனால் படம் பார்த்து எடிட் பண்ணும்போது அது ரொம்ப ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருந்துச்சு அப்போ என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டால் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அந்த பொண்ணுக்கு ஒருவேளை தமிழ் மொழி தெரிஞ்சிருந்துச்சு வச்சுக்கலேன் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதை ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துகிட்டு நடிக்க ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஸோ என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அது ஒரு வகையில் அது ஹெல்ப் பண்ணிச்சு இப்போ இந்த படத்தில் இந்த ஒரு புரிதல் எனக்கு ஏற்படுச்சு ஒரு மொழி தெரியாதனால வந்து ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸை கொடுக்க முடியாதுன்னு ஒரு நிலைன்னு எனக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நித்யாமேனன் வந்து ஒரு பே பேசிக்கலாக ஒரு பெரிய ஆக்ட்ரஸ் அவள் அந்த பொண்ணுக்கு வந்து ஒரு 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 பேஷனேட்டான ஒரு ஒரு ஆக்ட்ரஸ் ஒரு க்ரியேட்டர் நான் அப்படி தான் சொல்லுவேன்
அவன் வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் என் கூட பிசாஸில் நடிச்சிட்டு ஒரு ஒரு சின்ன கேரக்டர் தான் நடித்தான் ஆனால் அவன் எனக்கு ரொம்ப மனசுக்கு நெருங்கி ஆகிட்டான் ஸோ இவங்கெல்லாம் சேர்ந்த ஒரு கலவையாக அந்த படம் வந்து வந்துச்சு உங்களுடைய எல்லா படங்கள்லேயுமே காஸ்டிங் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதை வந்து ரொம்ப பார்த்து பார்த்து பண்ணுறீங்க இந்த படத்துலேயே வந்து ராமோட கேரக்டர் அமைஞ்சிருக்கிறது வந்து அவரை மொத்தமாக வித்தியாசமாக பார்க்குறோம் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக ரொம்ப அழகாக வேறு மாதிரி ஒரு கலரில் வந்திருக்கு அந்த இது இதில் நீங்கள் திருப்தி அடைகிறீங்கள இந்த கேரக்டர்ஸ் இது எல்லாமே இப்படி செட் ஆகுது அப்படின்னா ராம் எழுதும்போது முத்துராமன் ஒரு கேரக்டர் நான் எழுதிட்டேன் எழுதிட்டு யாரை போடலான்னு யோசிக்கும் போது பேசிக்கலாக அந்த முத்துராமன்றது என்னுடைய மாமா என்னுடைய அம்மாவுடைய தம்பி அவர் இறந்துட்டார் அவர் அந்த முக சாட்டில் யாரை பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது நல்லா மூக்கு நீளமாக இருக்கும் கருப்பாக இருப்பார் அது வந்து ராம் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருந்தான் அதே மாதிரி இருந்துச்சு அப்புறம் ராம அவன் வந்து ஒரு பெரிய நடிகன் இல்லாட்டினாலும் அவனுக்கு வந்து ஒரு டேரக்டராக பெரிய டேரக்டர் அவன் நடிகன் பெரிய டேரக்டர் ஆனால் என்னென்னா அவன் நான் சவரக்கத்தி நடித்ததுல இருந்து எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் கேட்டால் எனக்கு நம்ம வெற்றிமாறனும் ராமும் நிறையா நடிக்கணும்னு எனக்கு ஆசை ஏன்னா வெற்றிமாறனுக்கு ராமுக்கும் மன அந்த மு முகத்தில் ஒரு நல்ல ஒரு தமிழ் கலையோடு இருக்க முகம் ஒரு தமிழை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணப்படுறோம் முகம் இப்போ முகங்கள்லாம் மாறிட்டே வருது நம்ம நாகரீகம் வர வர முகங்கள் மாறுது ஒரு தமிழ் முகங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் அதனால் வந்து அவங்க நான் இவனை என்ன பண்ணேன் டே வெற்றிமானு கேட்டேன் சொல்லப்போனா வெற்றிமானு சிரிச்சுட்டு விட்டார்னு நினைக்கிறேன் சிரிச்சுட்டு இல்லை ராஜா விட்டுருங்க ராஜா அப்படின்னா அப்புறம் இவன்ட்ட சொன்னேன் அவன் அப்புறம் இவன் வந்தான் இவன் வந்தவொன்னே ரொம்ப அதாவது எப்படின்னா ஸ்பாட்டில் நாங்கள் ரொம்ப நிறைய விஷயங்களை பேசிப்போம் அப்புறம் ஒரு காட்சியில் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக நடிச்சிட்டு போயிட்டே இருப்போம் அது வந்து என்னென்னா போதும் போதுண்டா அப்படின்னு மாதிரி சொல்லுவேன் அப்புறம் அந்த படத்தில் ஒரு பெரிய அயற்சி இருக்கும் அந்த கேரக்டரில் எனக்கு தெரிஞ்ச படத்துலேயே அது ஒரு மிக முக்கியமான கேரக்டர் இந்த வாழ்க்கை வந்து ஒரு கா ஒரு போலீஸ்காரனா போலீஸ்காரன் போலீஸ்கார தனத்தை விட்டுருங்க அதுக்குள்ளே ஒரு பெரிய சோகம் அதுக்குள்ளே இருக்கும் அதனால் தான் கடைசியில் எழுதும்போது அவன் வந்து என்னம்மா வாழ்க்கை வந்து சாவு பக்கத்துலேயே இருக்குது நம்ம குதி குதின்னு குதிக்கிறோம் அப்படி சொல்கிற வார்த்தைகளோ இல்லைம்மா சார் நீங்கள் தப்பிச்சிருங்க சார் அப்படிங்கும்போது இல்லைம்மா ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல ஒரு பெரிய அயற்சி வாழ்க்கையும் ஒரு அயற்சி இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த அயற்சியை சொல்கிறதுக்கு அவனோட ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப ஃபென்டாபுலஸாக சொல்லியிருந்தான் அப்புறம் அதோட ஷார்ட் கம்போஷன் ஒரு மாதிரி ஒரு அந்த லைஃப்ன்ற மாதிரி ஒரு அதாவது ஒரு மினி சூசைட் மாதிரி தான் இருந்துச்சு அதை பற்றி எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லாமல் அதனால தான் கடைசியில் சாகும்போது நான் ஒரு பாட்டு படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பா சாகுறதுக்கு முந்தியும் ஒரு 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 மிகச்சிறந்த ஒரு ஒரு அவன் மனசை நேசித்த ஒரு பாட்டை ஒரு பாடகனுடைய பாட்டை பாடுறது இப்போ ஏ எம் ராஜா பாட்டுன்றது வந்து நீங்கள் ஏ எம் ராஜாவோட சேர்த்து இருக்கும் நீங்கள் ஒரு பாட்டை வந்து பாடுறது வந்து பாட்டினுடைய தன்மையும் பாட்டினுடைய ட்யூனும் போக அந்த அந்த ஏ எம் ராஜா பாட்டுன்னு சொல்லும்போதே அந்த ஏ எம் ராஜா சேர்ந்துருப்பார் மேபி அவருடைய வாழ்க்கை அவர் இறந்து போகிறது வந்து ஒரு ட்ரெயினில் ஏறி ஏற ஏற முடியாமல் சேனுக்குள்ளே கீழே மாட்டி ஒரு ஸ்டேஷனில் செத்து போனார் அதெல்லாம் ஒரு எனக்கு அது ரொம்ப அப்புறம் சின்ன வயசுலேருந்து நீ ஏம் ராஜா பாடல் துரத்திக்கிட்டே இருந்துச்சு எங்கள் அப்பா ஏ எம் ராஜா பாட்டு பாடுவார் சாப்பிடும்போது உட்காந்து பாடிக்கிட்டே இருப்பார் நாங்கள்லாம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருப்போம் அப்புறம் ஏம் ராஜாவுக்கு நான் ஒரு பெரிய ஒரு எனக்கு மிகச்சிறந்த ஒரு ஆளுமை அப்புறம் அவருக்கு கொடுத்த ஒரு ஹொமாஜாக தான் நான் அதை பார்க்குறேன் அது ரொம்ப அழகாக ராம் பண்ணியிருந்தான் சைக்கோ வந்து நல்ல வரவேற்பு பெற்றிருக்கு நானே தேட்டரில் பார்த்தேன் நல்ல ஹிட்டாக இருக்குது ஆனால் நிறைய விமர்சனம் வைக்கிறவங்க நீங்கள் அதையும் பார்ப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் விமர்சனம் வைக்கிறவங்க நிறைய பேர் இதில் வந்து லாஜிக்கல் மிஸ்டேக்ஸ் நிறைய அதைத்தான் கேட்குறாங்க ஒரு சினிமா மேக்கராக சினிமாவை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஒரு மனிதராக அந்த அவங்க கேட்கக்கூடிய அந்த கேள்விகளை எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை சி ஒரு படம் பார்க்குறவங்களுக்கு நேச்சுரலாக படம் பார்த்துட்டே இருக்கும்போது லாஜிக் ப்ராப்ளங்கள் தோணும் ஒரு கதையில் இந்த கொலைகாரன் வந்து கொலை செய்கிறதோ இல்லை வந்து அவன் ஒரு பெண்ணை கடத்துறதோ அந்த இடத்துல வந்து சிசிடிவி இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு இன்றைக்கி இருக்க ஒரு எல்லாருமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் ஒரு நார்மலான கேள்வி இது கூட மிஷ்கினுக்கு தெரியலையே ஒரு ஒரு எழுத்தாளர் தெரியல அப்படின்னா நான் 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 என்ன சொல்கிறது வந்து நானும் அதை அதை கடந்தேன் அதாவது உட்காந்து போகும்போது எப்படி ஒரு பையன் வந்து குழம்போது எப்படிலாம் இருக்குமே அப்படின்னு அப்போ நான் யோசிச்சேன் வந்து அதாவது எழுதும் போதே ஆமாம் எழுதும் போதே அது தெரியும் ஏன்னா இப்போ சிட்டியில் வந்து நீங்கள் இல்லாமல் அப்புறம் நான் அப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன் வந்து சரி ஓகே இப்போ அதுக்கு ஒரு சீன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து ஓகே இப்போ கொலைகாரன் வர்றான் இப்போ கொலைகாரன் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறான் வந்து ஒரு சிசிடிவியை பார்க்
அப்போ என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த படம் பார்க்குறவங்க சார் அந்த சீனை கட் பண்ணியிருக்கலாம் சார் சி ஒருத்தன் கொலை பண்ணிட்டான் அப்படின்னாவே சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் இருக்காத இடமா பார்த்து கேமரா இல்லாத பார்த்தானே அப்படின்னு இருப்பான் அப்படின்றது ஸோ இதை நான் கடந்து தான் வந்தேன் அப்படி இது போக நான் எப்படி ஒரு சினிமாவை பார்க்குறேன்னா ஒரு சினிமாக்குள்ளே வந்த உடனே உள்ளே வரோம் டிக்கெட் வாங்கிட்டு உள்ளே போகிறோம்னா ஒரு கார் ஒரு இருட்டா ஒரு பெரிய பெட்டிகளில் போய் உட்காரோம் ஒரு ஆயிரம் பேர் உட்காந்துருக்கோம் ஒன்று இருட்டாக்குறோம் செல்லை கட் பண்ணிட்டு உட்காந்து இப்படி அண்ணா வந்து பார்க்குறோம் அப்படின்ற ஒரு இடம் அந்த இடம் வந்து என்னென்னு கேட்டால் அது காலரேஜ் சொல்கிறார் ஒரு பெரிய பாயிட் வில்லிங் சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் டிஸ்பிலீஃப் அப்படின்றார் இது ஒரு விஷயம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இந்த இருபது வருஷம் சினிமாவில் மிக முக்கியமான உன்னதமான தருணங்களில் ஒரு தருணம் ஒரு ஒரு தலையாக க ஒரு ஒரு பெண் ஒரு ஒரு மனிதரை காதலிக்கிறார் அந்த காதலை வந்து அந்த கிராமம் ஏற்றுக்காது ஆனால் அந்த மனிதன் இந்த பெ கல்யாணமானாலும் அந்த பெண்ணை ரொம்ப நேசிக்கிறார் கடைசியில் வந்து நோய்வாய்ப்பட்டிருக்காரு இந்த மனிதனுக்காக மனிதன் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயத்துக்கு அவர் கொலை செஞ்சுட்டு அவள் வந்து ஜெயிலுக்கு போயிட்டு அவள் திரும்பி வர்றா ஒரு படகில் நான் சொல்கிறது வந்து முதல் மரியாதை இவர் இந்த கிராமத்தில் ஒரு அது ஒரு படுக்கையில் டெத் பெட்டில் இருக்கார் இந்த அம்மா வந்து அந்த படகில் வந்துட்டு அந்த படகை விட்டு இறங்கி காலை வந்து அந்த அந்த கரையில் வைக்கும்போது அந்த மனிதனுடைய உடம்பு ஆடுது இல்லை இது என்ன லாஜிக் இருக்குது அதில் என்ன லாஜிக் இருக்குது இதை வந்து பாரதராஜா சொல்லியிருப்பார் இதில் இது லாஜிக்கா இதில் கொஞ்சமாக நம்ப முடியுமா ஆனால் இந்த ரெண்டு ஷாட்டை போட்டோடனே நம்ம எல்லாம் நம்ம மனசில் கால் வச்சது மாதிரி இருந்துச்சு ஒரு சினிமாவுக்கு இதுக்கு தான் போகிறோம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது தயவு செய்து எப்படின்னா நிஜ வாழ்க்கை ரொம்ப லாஜிக்கை கொண்டது அதனால தான் சினிமா அந்த நிஜ வாழ்க்கை ரொம்ப போர் அடிக்குது சினிமா வர்றதே அந்த லாஜிக்கலாம் உதறதுக்காக தான் சினிமாக்கு வரும் அதை ரொம்ப தாழ்மையோடு நான் சொல்லுவேன் அதாவது இப்போ நான் சொல்லும்போது இந்த கருத்தை முன் வைக்கிறவங்களுக்கு என்ன பெரிய நீ வந்து விதண்டாவாதம் பேசுகிற உன் படத்தில் குறை இருக்குது அதை குறை சொன்னால் வந்து நீ வந்து அப்படி ஒரு ஆப்போசிட்டில் வைக்க கருத்தை வைக்கிறேன்னு நான் சொல்லவே இல்லை இந்த படம் ரொம்ப சாதாரண படம் இந்த படம் வந்து ஒரு 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 ஷின்லெஸ்டிஸ் மாதிரியோ அல்லது வந்து லைஃப் இஸ் பியூட்டிஃபுல் மாதிரியோ அல்லது வந்து ஒரு செவன் சாம்பராய் மாதிரியோ அல்லது வந்து ஒரு மேன் ஹூ எஸ்கேப்ட் மாதிரியோ ஒரு மிகச்சிறந்த திரைக்கதை அல்ல அந்த அளவில் நான் வளரலை நான் வந்து ரொம்ப சின்ன பையன் தான் என்னென்னா ஒரு கதை சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ரொம்ப மேன்மையாக உங்களுக்கு கதை சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்போ எனக்கு எனக்கு வந்து சில லாஜிக்கெலாம் வந்து என்னுடைய குழந்தை தனத்தினால் வரலாம் என்னுடைய அறிவு முதிர்ச்சி இல்லாத தனத்தால் வரலாம் அல்லது வந்து சீக்கிரமாக ஒரு விஷயத்தை கடந்து போயிடுவோம் இலக்கியம் சினிமா அப்படின்னு நீங்கள் இதை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்து ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு சினிமா எடுக்க வர ஆரம்பித்து பதிமூணு வருஷம் ஆகுது இது ஒன்பதாவது படம் உங்களுக்கு டேரக்டராக இந்த இது ஒரு கம்யூனிட்டியான வேர்ல்டு ஸோ ஃபேஸ்புக் ஒரு கம்யூனிட்டி கிரியேட் பண்ணிக்கிறாங்க ஒரு ரைட்டர்னால் அவர் ஒரு கம்யூனிட்டியை கிரியேட் பண்ணிக்கிறார் மிஸ்கின் தனக்கான ஒரு கம்யூனிட்டியை கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறார் இது இருக்குது நான் வந்து சில டைம் வந்து என்னுடைய என்னுடைய எப்போவாது ஒரு பேட்டியினுடைய இதில் பார்க்கும்போது கீழே கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்ப்பேன் கமெண்ட்ஸ் பார்க்கும்போது ரொம்ப வந்து ஒரு சென்டிமெண்டலாக என்னை பற்றி பேசியிருப்பாங்க ரொம்ப வந்து ஒரு ஒரு எப்படி சொல்கிறது கஸ்வேர்ட்ஸில் ரொம்ப மோசமான வார்த்தைகள் என்னை திட்டிருப்பாங்க அதெல்லாம் பார்க்குறீங்க எப்போயாவது பார்ப்பேன் ஏன்னா அசன்ஸ் வந்து கூட்டு காட்டுவாங்க என்னடா சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு போக கரெக்டாக அப்போ ரொம்ப திட்டம் வாங்கி படிப்பேன் அந்த மனிதரை பார்ப்பேன் யாரும் அப்படி திட்டிருக்கா கட்ட பயங்கரமான கட்ட வார்த்தையாக இருக்கும் அப்புறம் எனக்கு என்னென்னா ஓகே ஒரு ஒரு மனிதரை இவ்வளோ உணர்வு எழுச்சி பண்ண வைக்கிது ஏதோ அது ஒரு சந்தோஷம் தான் அது ஒரு விதமான கம்யூனிகேஷன் தான் அதான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் என்னை நேசிப்பவர்களை நான் ரொம்ப அன்பு செலுத்துகிறேன் என்னை வசைப்பாடுவர்களை நான் ரொம்ப பேரன்பு செலுத்துகிறேன் அப்படின்னா அப்படின்னா ஆனால் ஆனால் அவங்களுக்கு நான் சொல்லிக்கிறது ஒரே விஷயம்னா உண்மை தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த என்னுடைய இத்தனை வருஷங்கள் படங்களை நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒத்து பார்க்கணும் நான் ஒரு குழந்தையாக இருக்கணும் நான் ஒரு குழந்தையாக கதை ஒரு குழந்தைகளுக்கு கதை சொல்கிறதுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்ற ஏன்னா எங்கள் பாட்டி நிறைய கதை சொல்லியிருக்காங்க ஒவ்வொருதரும் கதை சொல்லும் போதும் பார்வையாளர் நான் குழந்தையாக்குறேன் அது 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 நான் ரொம்ப நேசித்து பண்ணுறேன் அது நான் அது மட்டும் அவங்க புரிஞ்சுக்கணும் என்னுடைய படங்களில் வந்து அதிதமான பெண்களை பற்றி மோசமான ஒரு காட்சிகளோ இல்லை வந்து ஒரு விரசமான காட்சிகளோ அல்லது ஒரு ஹீரோ பைத்தியகருத்தமான ஹீரோயிசம் நான் என்றைக்குமே பண்ணதில்லை ஒரே ஒரு மூளையில் உட்காந்துட்டு ஒரு 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 படத்தை இப்படி தான் பண்ணணும்னு நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை கொஞ்சம் மனசில் ஏற்றுக்கிட்டு அது அவங்க பார்க்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்சு என்னமோ இன்னும் ரெண்டு மூணு வருஷத்தில் என்னுடைய வசைப்பாடுகள் எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்க போகிறாங்
அமைதியான பிறகு அவன் சூசைட் பண்ணுறான் அல்லது தன் இந்த உலக வாழ்க்கையிலேருந்து தன்னை விடுவிச்சுக்கிறான் அந்த ஷார்ட்டை நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஃபேண்டசி பண்ணியிருக்கீங்க அவன் காட்டில் பறக்கிற மாதிரியும் விதக்கிற மாதிரியும் அவனுடைய மனசு எவ்வளவு பரவாயில் இருக்கும் ஒரு ஆங்கிளில் பார்த்தா ஒரு சிலுவை கீழே போகிற மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் கா கை அப்படி வச்சுருப்பேன் என்ன அது 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 கூட அந்த படம் அந்த படத்தில் வந்து பெரிய தர்க்கத்தை ஏற்பட்டுச்சு எப்படி ஒரு அந்த அவனை எப்படி நீங்கள் மன்னிக்கலாம் பதினாலு குழந்தை செஞ்சவனை மன்னிக்கலான்றது ஒரு திரைப்படத்துலேயே ஒரு கேரக்டர் மூலியமாக கேட்க வச்சுருக்கேன் இவன் வந்து ஒரு குழந்த மாதிரி அப்படின்னோடனே ஒரு நல்லாவே இருந்துச்சு கோவப்படுறாங்க பத்திரிக்கையாளர்லாம் அதில் ஒரு பத்திரிக்கையாளர் ஒரு பதிமூணு பதினாலு குழை பண்ணோடனே நீங்கள் எப்படி நீங்கள் வந்து குழந்தைன்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்போது நான் என்ன சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னா ஒரு ஒரு அந்த அந்த கல்லியை வச்சுட்டு கேக்டஸை வச்சுட்டு அவன் என்ன பண்ணுறான் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான படத்தினோட மிக முக்கியமான தருணம் அவன் கேக்டர்ஸை வச்சுட்டு அதுக்கு முந்தி ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு முந்தி கொலை பண்ணியிருக்கான் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு முந்தி அது சிங்கமொழியை கொலை பண்ணிட்டு கழுத்து அறுத்து போட்டுட்டு அவன் வந்து அதை வச்சுட்டு உன்னைய இது கொடுத்தான் அப்படின்றான் அது கொடுத்துட்டு அவள் அழ ஆரம்பிக்கும் போது அழ ஆரம்பிக்கும் போது வாழ்க்கையில் வாழ்க்கை முழுதும் அழுதுக்கு இருக்கான் உள்ள ஒன்னொரு குழந்தை இன்னொரு பெண் அழுத உடனே அந்த படம் ஃபுல்லாக கதவுகள் சாத்தப்பட்டிருக்கும் அதோடைய சத்தத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப டீப்பராக ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் அந்த படத்தில் ஒவ்வொரு கதவு சாத்தும் போதும் ஒரு உயிர் போயிடும் ஏன்னா அவனுக்குள்ள மனசாட்சின்ற கதவை அவன் சாத்துறான் அப்போ என்ன பண்ணுவான் அவன் வாழும்போது அந்த கதவை மிக மிக மெதுவாக அவன் வந்து மூட்டுவான் அதாவது அது ஒரு பெரிய மரண ஓலத்தை ஏற்படுத்தும் அந்த கதவே அது ஒரு யானையின் காலை வெட்டுனது மாதிரி அது மரண ஓலம் கொடுக்கும் அந்த கதவை ரொம்ப அமைதியாக ஏன்னா கொஞ்சம் வேகமாக சாத்தினா கூட அந்த கதவின் சத்தம் ஒரு ஒரு பெண் ஒரு உணர்ச்சி பொங்க அழுகும் போது அந்த அந்த காதல் பொங்க அழுகும் போது அன்பு பொங்க அழும் போது டிஸ்டர்ப் ஆகிடணும் மெதுவாக கொண்டு வந்து வச்சுட்டு திரும்பி நடப்பான் அப்போ நான் இளையராஜா சார்கிட்ட சொன்னேன் சார் அந்த அந்த நடப்பான் சார் ரொம்ப லாங் ஷாட் வச்சுருக்கேன் அந்த ஆரிடாரே அந்த ஷாட்டுக்காக தான் டிசைன் பண்ணேன் அப்போ நான் சொன்னேன் வந்து அவன் நடப்பான் சார் அவன் நடக்கும்போது சார் ஒரு பெரிய மிருகம் தலை குனிஞ்சு ஒட்டஞ்சு இந்த மாதிரி என்னை அன்பு செலுத்துறதுக்கு ஆள்லையே இந்த மாதிரி ஒரு அன்பு செலுத்த ஆள் தான் நான் அப்படி நல்லா இருந்திருப்பேன்ற ஒரு சோகத்தோடு அவன் நடந்து போனேன் ஐயா எனக்கு அதில் ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு மியூசிக் போடுங்கன்னு சொன்னேன் அவர் போட்டார் மியூசிக்கை அவன் அவன் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறிட்டு வரான் அதுக்கப்புறம் உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்குறான் அவன் சொல்கிற சிகரெட் வேணுன்றான் அவன் கடைசியில் வந்து நீங்கள் பார்த்தேன்னா ஒவ்வொரு பணத்தை வெட்டும் போதும் ஒவ்வொரு பெண்ணை வெட்டும் போதும் அந்த 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 ட்ரேயை அந்த கத்தி இருக்கும் ட்ரேயை அவன் இழுக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ கோவத்தோடையும் ஒரு ஒரு அந்த ஷார்ட்டே போட்டிருப்பேன் இதெல்லாம் போக ஆடியன்ஸ் கேட்குறது ரைட்டு தான் சரி சார் இதெல்லாம் ரைட்டு அவன் பதினாலு கோலை பண்ண உடனே எப்படி சார் அவன் நீங்கள் மன்னிக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த மன்னிப்புன்ற வார்த்தை இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த மன்னிப்பு ஒரு மிகப்பெரிய வார்த்தை ஒரு முழு பைபிள் அதில் அடங்கியிருக்கு ஒரு குரானின் முழு குரான் அதில் அடங்கியிருக்கு ஒரு பகவத்கீதையின் முழு பகவத்கீதை ஒரு பௌத்தம் முழுசாக அடங்கியிருக்கு அந்த வார்த்தையில் அந்த மன்னிப்பு ஒரு சொட்டு தண்ணியை மன்னிச்சா என்ன ஒரு கடலை மன்னிச்சா என்ன அவன் பரிபூர்ணம் அடைஞ்சிட்டான் அதனால தான் என்ன பண்ணால் தான் இனிமேல் இந்த 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 மிருகம் இனிமேல் வாழக்கூடாதுன்னா அந்த மிருகத்தோடு ஒரு அவன் குதிக்கிறான் ஆக்சுவலாக அந்த குதிக்கும் போது பார்க்கும்போது நான் எழுதியிருப்பேன் நான் வந்து காயம் செய்த மனிதன் என்று ஒளி இருளில் கதைகிறேன் நியாயம் செய்த மனதை நினைத்து ஒளியில் நனைகிறேன்ன்றான் அப்போ இறந்து போகும்போது ஒரு சிலுவை மாதிரி தான் போவான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒத்து பார்த்தீங்கன்னா பரவை மாதிரி இருக்கும் ஆனால் சிலுவை தான் எனக்கு போ வெள்ளை சிலுவை தான் அப்படியே அப்போ ஒரு வந்து அவன் இருட்டுக்களை தான் போகிறான் அது இருளும் போது வந்து வாழ்க்கையினுடைய பெரிய பிரகாசமான பகுதியை முதல் தடவையாக தரிசனம் செஞ்சுட்டு அவன் அந்த இருட்டுக்களை திரும்பியும் அந்த தாயினுடைய கருவறைக்குள்ளே போகிறான் அப்படின்றது அந்த இது முடியுது ஒரு குழந்தையாகத்தான் நான் பார்த்தேன் இது வந்து பொய் தான் இதை லாஜிக்காக நம்ம பார்க்கக்கூடாது இது வந்து எப்படின்னா ஒரு கதை ஒரு தேட்டருக்குள்ளே இருக்க ஒரு கதை சொல்லும் இடத்துல அந்த அந்த பொய்யை நிஜமாக சுமந்துக்கிட்டு அந்த சிலுவையை சுமந்துக்கிட்டு நம்ம போகணுன்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் இப்போ நீங்கள் பொய் அப்படின்னு சொல்கிறீங்கல்ல நிறைய பேர் கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் அது தான் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒன்பது ஃபிலிம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க நிறைய வாசிப்பு அனுபவங்கள் எல்லாமே இருக்குது இதில் கமிட்மெண்ட் அப்படின்ற ஒன்று இருக்குது ஒப்பந்தம் நீங்கள் வந்து யாரோட ஒரு ஒப்பந்தம் பண்ணிக்கிறீங்க ஒன்று வந்து நீங்கள் யாருக்காக சினிமா எடுக்கிறீங்களோ அவங்களோட கமிட் பண்ணிக்கிறீங்களா அல்லது உங்களோட கதைகளோட மட்டுமே உங்களோட கேரக்டர்ஸோட மட்டுமே நீங்கள் ஒப்பந்தம் பண்ணிக்கிறீங்க இல்லை ஒரு கதை எழுதும் போது
ஹோப்பு தரது தான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு நம்பிக்கையை ஒரு நம்பிக்கை அதை ஒரு நம்பிக்கையே விதைக்குது அந்த அந்த நம்பிக்கை எதுக்கு விதைக்கணும் அதனால் என்ன உண்மை மாறுற போதா வாழ்க்கை மாற போதா இல்லை ஆனால் வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு என்ன சொல்லிக் கொடுப்போம் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு மேக்சிமம் மேக்சிமம் ஒரு வார்த்தை தான் சொல்லுவோம் அன்பாக நடந்துக்கணும்ப்பா அப்படின்னு தான் சொல்லிக் கொடுப்போம் எல்லா டீச்சிங்குமே ஒன்று தான் சொல்லுது ஆக்சுவலாக ஸோ அது என் படங்களில் வந்து விதைக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் மிஸ்கினுக்கான திரை மொழி நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டேரக்டர் தமிழில் அப்படின்றத நீங்கள் ஏற்றுப்பீங்களா அப்படிங்கிறது தெரியாது மிஸ்கினுக்கான ஒரு திரை மொழி உருவாயிருக்கா இல்லை அது எந்த ஸ்டேஜில் இருக்குது அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க ஒரு ஒரு ஊமை மொழிக்கு சொந்தமானது தான் ஒரு சினிமா மொழின்றது வந்து ஆனால் ஊமை மொழியில் வந்து ஒரு பெரிய அன்பையும் ஒரு அதிர்ச்சியையும் நகர்த்த முடியும் சொல்ல முடியும் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் அதை நான் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் ஒருவேளை நான் ரொம்ப ஆப் நான் வந்து ரொம்ப சப்ஜெக்டிவாக அதை பண்ணுறதில்ல நான் இப்படி 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 ஒரு ஒரு ட்ரான்ஸ் மாதிரி நான் மனநிலை மேலே தான் நான் ஷார்ட் பிரிப்பேன் அதாவது எனக்கு அடுத்த ஷார்ட் தெரியக்கூடாது என் ஹஸ்பண்ட் அடுத்த ஷார்ட் என்னென்னு கேட்பான் தெரியலடான்னு சொல்லுவேன் நிறைய தடவை உதயெல்லாம் எனக்கு பயங்கரமாக சிரிக்கும் அடுத்த ஷார்ட் என்ன சார் என்று கேட்கும் உதயம் வந்து நான் தெரியலம்மா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல அப்போ என்ன தெரியலன்னா ஒரு மாதிரி லூஸ் போகலான்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்களா எனக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் அடுத்த ஷார்ட்டு இந்த ஷார்ட்டு அடுத்த ஷார்ட்டு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் அதுக்குள்ளே யோசிக்கணும் ஒரு என்ன அது என்னவாக இருக்கலாம் அடுத்த ஷார்ட்டு அப்படின்னு அதுதான் ஒரு 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 அடுத்த ஒரு ஷார்ட்டுக்கும் ஒரு ஷார்ட்டுக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் வந்து பத்தாயிரம் கிலோமீட்டர் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் அந்த பத்தாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு ஷார்ட்டை நம்ம நினைக்க யோ நம்ம நினைக்கும் போது அது மூணாவது பரிமாணத்தை நாலாவது பரிமாணத்தை அஞ்சாவது பரிமாணத்தை சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் இதுதான் திரை மொழி பட் என்னுடைய திரை மொழி நான் ரொம்ப யோசிக்கிறது கிடையாது சிம்பிளிசிட்டி ஆயிடுச்சு என்னுடைய திரை மொழி முன்னால் செடிக்காம போட்டு பயங்கரமாக இப்படி அப்படியே எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பேன் இப்போ வந்து ரொம்ப பொறுமையாக ஒரு 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 மெச்சூரிட்டி ஆம் அது ஒன்று மாதிரி ஆமாம் நிஜமாக மெச்சூரிட்டி தானே வயசு ஆகுதில்ல அப்போ எனக்கும் வந்து அப்படின்றது மாதிரி நினைக்கிறேன் திரை மொழின்றது அப்படி தான் நான் பார்க்குறேன் இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறீங்க துப்புரவாலும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அது பாதி முடிச்சிருக்கேன் அது பாதி போகுது அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு ரொம்ப ஒரு எளிமையாக ஒரு கதை சொல்லலாம் அப்படின்னு வச்சுருக்கேன் இன்னும் எளிமையாக சொல்லலாம் அப்படின்னு வச்சுருக்கேன் இதுதான் அப்படி இதை ஒரு நல்ல உரையாடலாக மாற்றினீங்க உங்களோட சைக்கோ படம் வெற்றி பெற்றிருக்கு உங்களுக்கு எங்களோட வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் பூமடி எனக்கு கிடைக்கவும் இல்லை போகும் வழிக்கு உன்னினைவே துணை ஆறாரோ பாடு கண்மணியை ஆறாறு பாடு கண்மணியே ஆறாறு பாடு கண்மணியே பொன்மணியே என் பொன்